ஹாய் விவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா TNPSC Group 1, Group 2, Group 2A, Group 4, Group 7 போன்ற பல போட்டி தேர்வுகளில் அறிவியல் சயின்ஸ் ஏரியாவிலேருந்து கேட்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஏரியாவை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதாவது மரபியல் ஜெனடிக்ஸ் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான கான்செப்டை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் கிரிகர் ஜான் மெண்டல் ஜிஜே மெண்டல்னு ஷார்ட்டாக சொல்லுவோம் இந்த கிரிகர் ஜான் மெண்டல் அப்படின்றவர் தான் மரபியலின் தந்தை ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனடிக்ஸ் அப்படின்னு அவரை நம்ம நோட்டிஃபை பண்ணுறோம் ஏன் அப்படி அவர் நம்ம அழைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் மரபியலில் வந்து எக்கச்சக்கமான ஆய்வுகளை செஞ்சு பல முன்னேற்றமான தகவல்களை மரபியலில் கொடுத்துருப்பார் அதனால தான் இவர் செஞ்ச ஒரு முக்கியமான ஆய்வை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணு அதாவது கிட்டத்தட்ட ஏழு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா பட்டாணி தாவரத்தை வச்சு ஆய்வு செஞ்சுருப்பார் இது ரொம்ப முக்கியமான டிஎன்பிஎஸ்சி பாயிண்ட் ஏழு வருஷம் ஆய்வு செய்வார் எந்தெந்த வருஷத்துக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ல இருந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ வரைக்கும் ஏழு ஆண்டுகள் பட்டாணி தாவரம் பி பிளான் இருக்கு இல்லையா இந்த பட்டாணி தாவரத்துல ஆய்வு செஞ்சிருப்பாரு இந்த ஆய்வுகளுக்கான முடிவை பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு அவர் வெளியிட்ட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஆன் பிளான்ட் ஹைப்ரிட்ஸ் அப்படின்ற புத்தகத்துல வெளியிட்டு இருப்பார் இது மூணு பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் மரபியலின் தந்தை ஐம்பத்தி ஆறுல இருந்து அறுபத்தி மூணு வரைக்கும் ஏழு வருஷம் ஆய்வு செய்யறாரு எந்த தாவரத்தில் ஆய்வு செய்கிறாரு பட்டாணி தாவரத்தில் இதனுடைய முடிவுகளை எந்த புத்தகத்தில் வெளியிடுறாரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு வெளியிட்ட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஆன் பிளான்ட் ஹைப்ரிட்ஸ் அப்படின்ற புத்தகத்தில் இதனுடைய முடிவுகளை வெளியிடுறாரு ஓகே இந்த பட்டாணி தாவரத்தை வச்சு அவர் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஏழு முக்கியமான குணங்கள் பண்புகளை கண்டுபிடிச்சிருப்பார் பட்டாணி தாவரங்களில் ஏழு வித்தியாசங்களை பார்த்துருப்பார் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு தாவர உயரம் சில பட்டாணி தாவரம் நெட்டையா இருந்தது சில பட்டாணி தாவரம் குட்டையா இருந்தது ஸோ ஒரே வகையான பட்டாணி தான் பட்டாணி தாவரம் தான் அதுல சிலது எப்படி இருக்கு நெட்டையா இருக்கு சிலது எப்படி இருக்கு குட்டையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாவரத்தினுடைய உயரத்திலேயே ரெண்டு குணங்களை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அடுத்து கனி வடிவம் அதனுடைய ஃப்ரூட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃப்ரூட்டினுடைய ஷேப் கனியினுடைய வடிவம் எப்படி இருந்ததுன்னா ஒன்னு உப்பி நல்ல குண்டா உப்பி இருந்தது இல்லைன்னா இருக்க முற்று ரொம்ப மெல்லிசா இருக்கிற கனி வகையையும் அவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விதையினுடைய வடிவம் சரிங்களா இந்த விதையினுடைய வடிவம் எப்படி இருக்கு சீட் ஷேப் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னா உருண்டையா இருக்கும் நல்லா அப்படி ரவுண்டா உருண்டையா நீட்டா இருக்கும் இல்லை அந்த மாதிரி சுருங்கி 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 இருக்கும் சில பட்டாணி எல்லாம் உடச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது விதை பார்த்தீங்கன்னா சுருக்க சுருக்கமா சுருக்க சுருக்கமா இருக்கும் இல்லையா அதான் சொல்றாரு ஸோ இப்போ விதையினுடைய வடிவம் உருண்டையாவும் இருந்தது சில தாவரங்கள்ல சுருங்கி இருந்ததுன்னு இவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மலருடைய நிறம் ஃபிளவர் ஆஃப் கலர் ஆஃப் தி ஃபிளவர் மலருடைய நிறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில மலர்கள் ஊதா கலர்லையும் சில மலர்கள் வெள்ளை நிறத்திலையும் இருக்குது அடுத்து கனி நிறம் ஃப்ரூட்டுடைய கலர் சிலது பார்த்தீங்கன்னா பச்சையா இருக்கு சிலது மஞ்சளா இருக்கு அடுத்து விதை இலை நிறம் விதை இலை காட்டிலிடன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா விதை இலை விதை இதுல இருந்து தான் வரும் இந்த விதை இலை நிறம் பார்த்தீங்கன்னா சிலது மஞ்சளா இருக்கு சிலது பச்சையா இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மலரோட அமைவிடம் ஃபிளவர் இருக்கு இல்லையா சில ஃபிளவர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்படிதான் ஒரு தாவரம் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி சைட்ல இருக்கும் ஒரு கோணத்துல அமைஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி சைட்ல இருக்கும் இதை கோணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேல செடியோட நுனில இருக்கிறத நுனியில் அமைந்த அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் மலரனுடைய அமைவிடம் சரி இந்த மாதிரி ஏழு குணங்களை அதாவது எதிர் எதிர் குணங்கள் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் வந்து அவர் என்ன பண்றாருன்னா தன் ஆய்வின் மூலம் கண்டுபிடிக்கிறார் ஃபர்ஸ்ட் யார் எந்த குணம் தாவரத்தினுடைய உயரம் நெட்டை நுணு குட்டை அடுத்து கனியினுடைய வடிவம் உப்பிய கனி ரெண்டாவது இருக்க முற்ற கனி விதையினுடைய வடிவம் உருண்டையா இருக்கும் சுருங்கி சுருங்கி இருக்கும் அடுத்து மலரின் நிறம் பாருங்க ஊதா வெள்ளை கனி நிறம் பாருங்க பச்சை மஞ்சள் விதை இலை நிறம் பாருங்க மஞ்சள் பச்சை மலர் அமைவிடம் பாருங்க கோணம் நுனியில் அமைந்த இந்த மாதிரி ஏழு வகையான எதிர் எதிர் குணங்கள் பண்புகளை வந்து இந்த பட்டாணி தாவரத்தில் இவர் ஆய்வு செஞ்சு கண்டுபிடிக்கிறார் இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எழுதியிருக்க இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டில் எழுதியிருக்க இல்லையா இது எல்லாமே ஓங்கு பண்பு என்ன பண்பு ஓங்கு பண்பு அதாவது டாமினன்ட் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த செகண்டாக எழுதியிருக்கிறது எல்லாமே 
இதனுடைய பண்புகளை விட இதனுடைய பண்புகள் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால் அதே மாதிரி உப்பிய ஒரு கனி வடிவத்தையும் கனியவும் இருக்கமுற்ற கனியை எடுத்து நம்ம பார்த்தோம்னா உப்பிய கனியினுடைய பண்புகள் தான் என்னவா இருக்கும் கொஞ்சம் நல்லா டாமினண்டாக இருக்கும் அப்போ இந்த முதல்ல எழுதியிருக்கிறது எல்லாமே ஓங்கு பண்புகள் இந்த ரெண்டாவதா எழுதியிருக்கிறது எல்லாமே ஒடுங்கு பண்புகள் இதை ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ ஓங்கு பண்பு பெருசா ஒடுங்கு பண்பு பெருசானா இதுதான் பெருசு ஓங்கு பண்பு இருக்கிற தாவரங்கள் தான் ரொம்ப வீரியமிக்கதா இருக்கும் இதுல நீங்க அடிக்கடி மிஸ்டேக் பண்றது என்ன இங்க மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க கனி கனியை எடுத்து கனியோட நிறத்தை பார்க்கும் பொழுது பச்சை நிறம் தான் ஓங்கு மஞ்சள் நிறம் ஒடுங்கு அதே விதையிலை நிறத்தை பார்த்தோம்னா மஞ்சள் நிற விதையிலை இருக்கிறது தான் ஓங்கா இருக்கும் பச்சையா இருக்கிறது ஒடுங்கா இருக்கும் இது ரெண்டும் அப்படியே மாறி வரும் எக்ஸாம்ல மாத்தி எழுதிடாதீங்க சரியா சோ இந்த ஏழு எதிர் குணங்களை வந்து பட்டாணி தாவரத்துல அவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு கண்டுபிடிச்சு அவருடைய மேலும் பல ஆய்வுகளை தொடர்றாரு ஒரு பண்பு கலப்பு இரு பண்பு கலப்பு தற்கலப்பு இந்த மாதிரி நிறையா வந்து ஆய்வுகளை செய்கிறாரு இந்த ஆய்வுகள் பற்றி அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி அவர் கண்டுபிடிச்சு இன்னும் பல ஆய்வுகளை செய்கிறாரு இவர் செய்த ஆய்வுகள் பற்றிய வீடியோக்களை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டாக பார்க்கலாம் இது போன்ற வீடியோக்கள் நீங்கள் பெறுவதற்கு நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள